Eu tinha visto um catavento no tempo de criança. Mas eu não lembrava o jeito da, da, do rosto dele. Quer dizer, como eu já não lembro, não sei como era. Sei que ele girava no vento. E era bonito demais. Meu pai botou uma vara bem alta. Um dia de sexta-feira ele saiu para a feira, os cabos vieram de noite e roubaram. Ninguém sabe onde entrou essa peça. Isso era um compadre dele que fazia. Mas pronto. Eu fico com aquilo na lembrança e digo, um dia ainda é fácil. Eu, no caso, eu tinha o quê? uns oito anos, por aí assim. Vim começar a fazer já depois dos 40. Meu nome artístico é Valfrido de Oliveira César. O nome próprio, né? Artístico é Mestre Frida. É ruim de 10 anos, vamos dizer assim, 10 anos que eu moro aqui. Em Garanhuns, aqui mesmo. Eu nasci e me criei mas aqui no, no lugar chamado Cavaco, Sítio Cavaco, que é pertinho do quilombo do Timbó. Inventei, morando na barragem nenhuma, né? Que eu trabalhava lá. Aí inventei de fazer. Eu me perguntava o que era, dizendo não sei. Mas por que eu digo que eu não sei, não sei se vai dar certo. Vai que eu digo o que é e não dá certo. Quando terminei de fazer, ele não tinha cara. No caso, ele era uma madeira, mas ficou sem cara. Aí botei na vara e começou rodando, girando. Aí Wagner Porto tinha chegado de morar lá, chegou para morar pertinho, veio de Olinda. Aí pronto, ele veio aquela ali e ele se encantou com aquela peça. Não, mas vamos fazer a cara dele. Eu digo, depois a gente faz. Aí me sentei lá no canto, tirei ele para cá e comecei. Aí peguei um lápis e risquei. Para ver se dá certo. Aí meu nariz, eu digo, o nariz não é difícil de fazer, não. Eu, na madeira e risquei e pronto. Aí fiz isso aí. As minhas ferramentas são é essas aqui. No caso, o facão, esse aqui, o formão, que eu chamo de escopo. No começo eu não usava nem a furadeira para furar esse buraco. Era tudo aí. Eu fazia um catamento desse, cada um bracinho desse aqui já ia separado. As facas dele para girar, cada um ia separado. Porque se eu juntasse, misturasse, chegava não ia saber qual era. Porque eu furava no, no, no escopo. É, o serrote para rolar a madeira, né? fazer o, o, o toro. Aí depois pego a talhadeira e vou abrir ela. No caso desse aqui, eu abro em quatro bandas. Aí vou começar a trabalhar. Isso aqui, vou arredondar ele para fazer. Começar a desenhar a peça para fazer. Pum. Essa peça aqui já está bem encaminhada, né? Já está serrada, já. Vou só fazer a cara dela para ela ficar assim. Tem que criar para ficar desse jeito aqui. Aí aqui eu vou só agora lixar e passar o selador. Mas quando você pega um pedaço de madeira, você pega um pedaço de madeira assim. Um exemplo. Aí você pega um pedaço de madeira desse aqui, aí você vai trabalhar com ele para ele ficar igual esse aqui. Vai riscar ele todinho, vai cortar o tamanho. Aí daí vai fazendo. Ó, fez aqui no teu risco. Porque não tem nenhuma que está só começada não. É, nessas aqui tudinho, ó, tem um risco. Aí eu risco aqui, risco aqui e risco aqui. Aí passa outro risco aqui e outro aqui. É onde eu vou cortar. Quando eu, e aqui também, né? Quando eu corto ele, aí eu faço esse risco aqui. O risco é o guia onde eu vou trabalhar. É. No caso é porque não tem nenhuma das santas aqui pronta, não. Mas eu queria aquele lá. Dali começou alguma santa. Aí vou trabalhar com ela. Não, isso aí não foi o que fiz, não. Mas e, mais ou menos é assim. Pode, pode tirar ela aí, mostra aí. Isso aí o cabra chegou aqui. Aí disse, vou fazer uma santa. Aí peguei um pedaço de madeira de tome. Ele fez essa aqui, ele fez um Cristo. 
Olha, esse Cristo e aquela outra pecinha lá. Aí ele, ele começou a fazer isso aqui. Ele disse, ah, como é que eu faço aqui? Eu digo, se vire. Ele, Mas é que eu não sei. de pronto, você cava nesse escrito que você riscou aqui e vai fazendo. Às vezes quando ele perguntava, como é que eu faço isso aqui? Ele falou, corte. Essa é a primeira peça que ele fez. Nunca tinha feito nada disso. Fez essa, depois fez essa aqui. Aí depois chegou aqui, vou fazer o Cristo, faça. Aí fez desse jeito aqui. E aí não tá bom? Faltou dar um acabamento melhor? Faltou, mas é a primeira peça que ele fez. O pessoal já ligou para comprar, eu digo, não, não vou vender, não. Aí depois ele disse, não, mas eu vou levar para casa. Eu digo, nem você vai levar ela, não, vai deixar aqui. O Mauro mesmo foi eu que ensinei. Ele trabalhava fazendo o reciclagem, né? Aí, ele trabalhava mais vaga no Porto. Aí eu digo, Mauro, faz alguma coisa para tu, Mauro. Porque reciclagem, pega uma garrafa dessa e faz e... Os bichos na garrafa. Não tem futuro, não. Esse caso, o futuro é pouco. É bonito, mas a venda é baratinha. É cola branca, pó de serra, mas para vender é barato. Mauro inventou uma coisa. Ele começou a inventar. Assim, a cabeça. Fazia umas cabeças desse tamanho. O que chama o tote, né? Mas ele fazia as cabeças desse tamanho. Chamava de cabeça. Ele trazia os pedaços de madeira. Madeira dura. Murici. Só se estonca assim. Aí eu riscava. Corta aqui, ele ia cortando. Eu fazia mais ou menos, aí ele dava um acabamento. Eu digo, aí repara que não é difícil. Ele pegou um tronco desse tamanho aqui, sendo mais grosso, aí foi fazer um... a cabeça. Quando ele fez, ele veio fazer o nariz desse jeito aqui, ele fez o contrário. Mesmo tem um pedaço de pau a perder. Eu digo, oh, Mauro, eu te ensinei que fazer desse jeito. Ele disse, não. Eu digo, por que tu fizesse desse jeito? O mestre falou, porque eu me perdi. Quando fui fazer aí, não teve jeito para entrar mais não. Eu digo, rapaz, você vai fazer, você pega no seu nariz, passa a mão assim no seu nariz, e vai na madeira, e faça. E você não se perde, não. E tem jeito, mestre, de... essa aqui eu vou consertar, viu? mas eu não conserto mais, não. Ele dizia que eu era abusado. Eu digo, era abusado que eu vi que ele tinha interesse de aprender, né? Acaba, foi-se embora. Meu amigo, quando foi com outro dia, chegou com três. Um pescoço desse tamanho, peça arretada, bicho. Eu digo, aí, Mauro, você agora sim. Agora tá de parabéns. Não fez direitinho aí, tá vendo? Se eu tivesse passado a mão na cabeça, você não tinha feito, não. Ele levou pra feira, a peça dele já ia, valor lá em cima. Poucos dias ele inventou uma peça lá, foi no, no salão, tirou em segundo lugar. Na época, 5 mil. Tomou uma cachaça que quase morre. Eu digo, rapaz, faz isso não. Né? É, entrega para tua mãe, manda uma pessoa guardar esse dinheiro. Entregou a mãe dela, comprou cinco vacas para ele, na época. Ele ficou lá com as cinco vacas tirando leite. Meteu o papo uma cachaça e pagar a cachaça para os cabras, um pouquinho uma vaca, um pouquinho outra. Bebeu as cinco vacas. Eu fazia esses catavento, todo doido eu testava. Ele tem uma base embaixo. No caso que ele tem a base, tá lá pra dentro. Ele tem uma base de madeira embaixo, tem um furo. Aí você bota numa vara que ele, ele, ele fica se movimentando assim, né? Com o vento ele não fica parado. Ele fica assim. Porque o vento bate na paleta, leva, né? Aí quando bate na outra, puxa ele pra cá. Ele fica se movimentando. Eu colocar dois. Um de frente com o outro assim, e eles ficavam brigando, batia a faca na outra e instalava, tá, tá, tá. Ficava chegando lá, ficava doidinho com as peças. Mas é pouca gente que pega isso pra botar pra girar no vento. É que eu estava dizendo, de primeiro eu testava todos eles para a feira. Aí levava com a base de madeira, por exemplo, pouca nem aquele ali, sendo pequeno. Eu levava, botava ele né, com uma base de madeira pesada. Estava lá, aquele mundo. Muita gente levava o catavento, não queria a base, levar a base que pesava. Aí ninguém tem que fazer mais com isso, não. Aí comecei a fazer assim. A pessoa começou, eu fazia mais a paleta dele, 
de outra madeira. Madeira mais maneira. Que ela gira melhor. Aí começaram a dizer, pedir dessa eu digo, não, então faz do mesmo. Tem muito dele aí que eu sei que não roda no vento. Mas o pessoal quer assim, então. A gente bota só bem feito mesmo. Encaixou aqui. Não, tá, tá montado o homem que tá vendo. Aí, tá vendo? Ele passa, gira aí, vai passar nessa posição. E a outra nessa posição aqui. Porque o vento vai bater nessa aqui. Aí puxa ele. Aí vem esse outro que tá aqui, aí bate nela aqui e vai. Quando ela gira aqui, ela passa numa posição, né? Aí vai. Ele fica assim, nesse movimento. Ali tem uns ali dentro que ele tem a base de madeira aqui. Tá pronto. Que é pra. Acaba vai estar no jardim. Pra ele ficar girando. Esse eu já testei, ele girou. Aí vai. Acaba vai levar pra estar no jardim, que ele disse. Mas ele, ele foi girando assim, ele se movimenta. No, no caso, elas são igual. Igual. Só não é igual a madeira. Porque esse é mais grosso, que ele já é mais fino. Já tem aquele outro maguinho, aí vai variando de grossura da madeira. Mas o, o modo do catavento é o mesmo. Aí eu estou fazendo muito também desses sem braço que tem ali. É. Fiz uns catavento desses miudinhos. Isso aí não, é, é sem braço, né? Aí já batizaram esse como o, o perna de pau. Né? É o homem perna de pau. Tem o homem catavento. E perna de pau. Perna de pau não tem as paletas. Tem até desse miudinho aí também, ó. Esse eu fiz um, teve uma encomenda de 50 peças dessa. Agora, meu amigo, é um trabalho para fazer. Já vi, Maria. É. A pessoa é mais pequena do preço de um grande. Claro, meu amigo, o trabalho é o mesmo. Só ganho nele ali, só ganho na madeira. Na madeira eu ganho, mas no, no o feito o trabalho, o risco é maior. Porque a minha ferramenta é ferramenta bruta mesmo. Os cabelos ficavam dizendo, mas rapaz, trabalha com uma ferramenta dessa com facão. Eu digo, é. Tem a ferramenta que eu gosto de trabalhar. Já até se dentar essa governo de graças a Deus até hoje, não. Se é preciso para você esculpir, é, é perigoso. Se é para cortar, é perigoso. Porque você vai estar segurando, cortando aqui, ó. Cabeça dos dedos. Você vai se confiar que o dedo vai passar, é para segurar. Aí o facão de gatona. No, no começo eu comecei com outro facão, com esse aqui. Esse aqui, ó. Teve outros, né? Outro quebrou-se. Mas esse aqui, comecei um facão normal, ficou desse jeito aqui. Trabalhar com ele, ele só tava bom de trabalhar quando eu passava assim. Tirava cabelo, diga, agora tá bom. Você vai cortar com ele aqui, é bem macio. E depois ele pega esses grandes. Agora, quando o facão é novo para você trabalhar, é ruim demais. Até você se acostumar com ele, é com sacrifício. Agora tá aqui o cortar, é? Corta e, e é porque tá cego. Mas você bate aqui, passa ele na, na pedrazinha assim, e fazer assim, ele tira cabelo. No, no começo, né, quando eu tava começando a trabalhar. Aí, a doutora Yama disse, mestre, olha, no que janete costa, bota a mão, vira ouro. Bem, vamos. Aí veio eu, o Marco, muita gente. Era muito artesão que tinha, sabe? Mas ela, ela era uma pessoa, Janete Costa era uma pessoa, desse tipo de gente crítico, sabe? Se o seu trabalho prestava, ela dizia, seu trabalho é bom, também se não prestar, sai de isso aqui não presta não. Pode procurar outra coisa para fazer, que isso aqui não tem futuro, não. Direto assim. Não era botar uma rude para dizer, ou dizer mais ou menos, não. Era direto. Aí ela veio, quando ela passou, eu estava logo junto da, perto da porta. Estava eu, a minha, meu trabalho. Estava o meu, de Marco e dos outros. Aí, um de cipó. Aí, quando ela passou, entrou na, na porta aqui, passando por aqui, a gente sentado assim. 
A canela vem passando aqui, ela pegou a cabeça e fez assim. Aí a doutora Diama, vá lá, mestre, vá lá, mestre. Eu digo, não, hein? Igual a peça virou ouro. Mas uma vergonha mesmo, ele estava com a vergonha tão grande, que estava suando, molhado de suor, mas de, de vergonha e nervoso. Aí ela foi embora. Também ela pegou assim, olhou e foi embora. Até o final, não pegou mais nas peças de ninguém. Quando chegou no final, aí veio de lá para cá. Quem presta, quem não presta, aí... Chegou na de Marcos Siqueira, que estava encostado na minha, ele pegou... Aí disse, quem é isso aqui? Aí Marcos disse, é minha. Ele disse, aí, faça isso aqui, não, não tem futuro, não. Isso aqui é peça que já tem no Japão, que eram uns exvotos, mas é trouxa assim, sabe? Todos eles eram troncho, e voto pequenininho e troncho. Ela disse, não faça isso, não tem futuro, não. Aí chegou na minha, disse, e essa aqui? Aí me levantei, é minha. Aí disse, esse aqui sim, esse tem futuro. Pode continuar fazendo, tem futuro. Só aí. Eu já andei em um mundo e não vi um trabalho desse aqui, não. Ué, acaba começando barriga verde. Eu chegar a dizer uma coisa dessa. Aí eu digo, eu vi Maria. Aí disse, você tem condições de fazer 500 peças dessas de tenho? Mentira, eu não tinha condições de fazer nem, nem cinco. Aí ela disse, essa aqui já é minha. Aí já mandou a secretária dela repagar, né? Mas pode continuar fazendo. Você se inspirou naquela... Que eu não sei o que é da Ilha de Páscoa, né? Aí eu digo, não sei nem o que é isso. Nunca vi nem falar. Ela disse, mas procure. Mande alguém procurar nos livros, na internet, que vão lhe mostrar que ela tem uma certa semelhança. E depois começou a ler, é tem mesmo, só que ela lá... É aquelas cabeçonas, né? Eu digo, eu tenho certa semelhança mesmo. Muita gente perguntou isso. Eu não sabia nem o que era, não. Aí, pronto, aí ela ficou. Ela começou, toda vez que ela via, peça minha, ela comprava. Por essa marca ficou. Hoje já está esperado no mundo.